பலரும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் கலையாகவும் பார்க்குற இந்த சினிமாவை நீங்கள் தொழிலாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கான வழி தெரியலையா அது எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியலையா உங்களுக்காகவே ஒரு உதவி வேலரை நாங்கள் கொண்டு வரோம் சவுத் இந்தியன் சினிமா டேரக்டரி இந்த புத்தகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சினிமா எப்படி எடுக்கணும் ஒரு சினிமாவோட பட்ஜெட் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஒரு நடிகர் நடிகர்கிட்ட எப்படி போய் பேசணும் அணுகணும் எப்படி வந்து அவங்கள அக்ரிமெண்ட் போட வச்சு அந்த அக்ரிமெண்ட் பேசிஸ் ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும்னா இந்த சவுத் இந்தியன் சினிமா டேரக்டரியில் உங்களோட அனைத்து கேள்விக்கான பதிலும் இருக்கும் அதை சினிமா தொழில் இருக்கவங்க தான் அவனும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வேறு தொழில் இருக்கீங்களா உங்களோட தொழிலை இதில் பிரபலப்படுத்தணுமா எங்களோட வாசகர்கள் மூலியமாக உங்கள் தொழிலும் பெரிய லெவலுக்கு போகணுன்னா உங்களோட தொழிலோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டையோ விளம்பரத்தையோ எங்களோட பதிவு செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா எஸ்ஐசிடி இந்த புக்கை கீழே போயிட்டுருக்க நம்பருக்கு ஸ்க்ரால் பண்ணி உங்கள் பேரை என்ரோல் பண்ணி இந்த புத்தகத்தை வாங்கிக்கோங்க இந்த புத்தகம் எங்களோட பத்து வருஷ உழைப்பில் எங்களோட பத்து வருஷ அனுபவத்தில் இந்த புக்கை நாங்கள் தயாரிச்சுருக்கோம் ஒரு பாட்டில் நீங்கள் என்னெல்லாம் எடுப்பீங்க நான் பார்த்தேன் இப்போ ஃபர்தராக இன்னொரு தடவை வேறு கவனித்தேன் அந்த வசந்த கால நதிகளிலே பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதேவியை வந்து வெக்கப்படுறதும் கமல் வந்து அவரை வந்து அந்த ஆர்டிஸ்ட்டாக அந்த கதைக்குள்ளேயே லவ்வில் அவங்க ரெண்டு பேர் பேசலாம் அவர் இருக்கார் அவர் போட்டு ஓட்டி இருக்கார் இப்போ போய் நீங்கள் கூப்பிட்றீங்களே பேசுகிறீங்களே பார்க்குறீங்களேங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன நுவான்சஸையும் அவ்வளோ அழகாக கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு எப்படி அந்த பூவை கீழே போட்டு நானும் ஒரு சிந்தில் எடுத்தீங்களே அது வந்து அந்த டைம்லலாம் ஹாஸ்டல் வந்து ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாங்க அவங்க என்கிட்ட சொன்ன ஜோக் இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு வசந்த் பாயை பார்த்தா தூக்கம் வருதுங்கிறோம் அப்படி தூங்குறதுக்கு டைம் இல்லாமல் தெலுங்குலேயும் இதுலேயும் பயங்கர பிஸியாக நடிச்சிட்டு இருந்த பீரியடில் வந்து வந்து எங்களுக்கு சிந்து பிரிவு நடிச்சாங்க டேரக்டர் கேப்பார் என்ன ஆஸ்னி கால்ஷி கட்சிச்சா கட்சிச்சான்னு கேட்பார் அது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆஸ்னியா எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் கோச்சுன்றதே இல்லை அவங்க ஒரு நாள் கூட கோச்சுக்கல சில பேர் தான் அந்த மாதிரி அவருக்கு என்னவோ ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ஷோபனா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி அவ டேரக்டர் கோச்சுப்பா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நாங்கள்லாம் இவ்வளவு பயந்துட்டே இருப்போம் ஏன் பயப்படுற அவர் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாரு அப்படிம்பா அவர் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு அந்த இதுல ருத்ரவீணான தெலுங்கு படத்துல சோபனா ஆக்ட் பண்ணும் போது நாங்க எடுக்கிறச்சு மைனஸ் த்ரீ டிகிரிஸோ ஃபோர் டிகிரிஸோ ஸ்ரீநகர்ல நாங்க தான் லாஸ்டா ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் வேற ஷூட்டிங் அங்க ஸோ நாங்க அந்த ஸ்ரீநகர்ல ஷூட் பண்ண போது அவள் எப்படி மூணு மைனஸ் டிகிரி மூணு டிகிரியில் நடிக்கணும் அதுவும் வந்து சாரி கட்டின்னு வந்து நடிக்கணும் செருப்பு போடாமல் வேறு டேரக்டாலும் வேறு செருப்புலாம் தெரியும் போடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஐஸில் நீங்கள் செருப்பு போடாமல் நடிக்கணும் அவள் என்ன பண்ணால் ஏதோ பண்ணால் எப்படி புடவை கட்டி நடிக்கிறேன்னு கேட்டால் யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது நான் டெஃபினட்டாக சொல்ல மாட்டேன் நான் யார்ட்டையும் சொல்லலை நீங்கள் யார்ட்டையும் சொல்லாதீங்க வேணாம்மா ஆசனை வேணான்ட்டாங்க ஓகே ஸோ அதனால் ரொம்ப ஒரு ஹியூமரஸாக ஒரு ஜாலியாக டேரக்டரோட ஒரு விஷயங்களை வந்து பல வருஷங்கள் காத்தோம் அவரோட பாராட்டுற விஷயங்கள் இந்த பாட்டிலேருந்தே சொல்லணுங்கிறது இல்லை ஒரு ராதா ரவி வந்து போலீஸ்காரர் ஒருவர் தண்ணீர் தண்ணீரில் அவரோட குழந்தைய அவர் பார்க்குற போது ஒரே ஒரு ஷார்ட் டேரக்டர் கட் பண்ணியிருப்பார் அந்த குழந்தைக்கு வந்து போலீஸ் ட்ரெஸ் போட்டிருப்ப டைம் ஆயிடுச்சு ராஜேஷ் வித்யா சார் உங்களோட கை எதால பண்ணிருக்குன்னு தெரியல இப்படி ஒரு பிரமாதமான இசை பிரவாகத்தை கொடுத்த ராஜேஷ் வைத்தியாக்கு புஷ்பா அவர்கள் நினைவு பரிசு வழங்குகிறார் நிறைய பேர் வந்து டேரக்டரோட ஃபேன்ஸாக தான் வந்திருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே ஸோ ஹாஸ்னி வந்து லாஸ்ட்டாக பேசுவாங்க அந்த ஃபேன்ஸ்லேயே பலரும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் கலையாகவும் பார்க்குற இந்த சினிமாவை நீங்கள் தொழிலாக பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா அதுக்கான வழி தெரியலையா அது எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு புரியலையா உங்களுக்காகவே ஒரு உதவி வேலரை நாங்கள் கொண்டு வரோம் சவுத் இந்தியன் சினிமா டேரக்டரி இந்த புத்தகத்தில் உங்களுக்கு ஒரு சினிமா எப்படி எடுக்கணும் ஒரு சினிமாவோட பட்ஜெட் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் ஒரு நடிகர் நடிகர்கிட்ட எப்படி போய் பேசணும் அணுகணும் எப்படி வந்து அவங்கள அக்ரிமெண்ட் போட வச்சு அந்த அக்ரிமெண்ட் பேசிஸ் ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும்னா இந்த சவுத் இந்தியன் சினிமா டேரக்டரியில் உங்களோட அனைத்து கேள்விக்கான பதிலும் இருக்கும் அதை சினிமா தொழில் இருக்கவங்க தான் அவனும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வேறு தொழில் இருக்கீங்களா உங்களோட தொழிலை இதில் பிரபலப்படுத்தணுமா எங்களோட வாசகர்கள் மூலியமாக உங்கள் தொழிலும் பெரிய லெவலுக்கு போகணுன்னா உங்களோட தொழிலோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டையோ விளம்பரத்தையோ எங்களோட பதிவு
இந்த புத்தகம் எங்களோட பத்து வருஷ உழைப்பில் எங்களோட பத்து வருஷ அனுபவத்தில் இந்த புக்கை நாங்கள் தயாரிச்சுருக்கோம்